ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Bak yemin ederim başkanın tek ihtiyacı olan ne biliyor musun? Dört tane genç. Bir çok iyi bir scout. Nerd birisi. Genç böyle. Maç böyle mesela dinlemiyor Ali Koç abi, onunla dinlemiyor. izleyecek maçı. Fındık fıstık yerken onunla abi, izleyecek dinlemiyor. maçı. Alecim dinlemiyor ki. Abi işte dinlemesi gerekiyor diyorum ben sana. Bak bir i̇şte nerd bir scout doğru. bulacak. Çıldırmış böyle. Başkanım bak Ilgaz Çınar'ın Fenerbahçe isimini bulacak anladın mı? Şeyi de bilecek. Altay'ın genç takımındaki sol beki de bilecek. Atanta'nın Duvan Zapata'nın süvalisini de bilecek. Anladın mı? Böyle birisi Anladım. gerek. Yani yerel de globali ikisini harmanlayabilecek. Çünkü abi seneye de yabancı kuralı yine modifiye olacak. Değişecek. Ona Anladım. göre hepimizi. İki. Teknik direktörlerle Ali Koç arasında köprü olacak. Gerçek bir futbol insanı. Gerçek. Gençten yine diyorum ama genç derken yani kastım şey değil. İlla böyle mesela işte Önder Özen tipi biri de olur. Biraz evet. böyle diplomasi de bilecek. Diplomatik birisi olacak. Tamam mı? Hı hı. Konuşma adabı. Çünkü belli ki böyle Ali Bey çok böyle duyguların ağır bastığı şekilde yönetiyor. O yüzden de hatalı kararlar aldı bugüne kadar. O aradaki duygu mantık dengesini sağlayacak isim. Diğer iki tanesi de direkt olarak kulüpte şu anda yönetimde başarılı bulduğu kim varsa onlar. Bitti. Çünkü Bak çok kişi çok geç karar alınıyor. Geç karar alınca yanlış karar alınıyor. Bak abi yine İsmail Kartal. Ben sana böyle katılmıyorum abi İsmail Kartal konusunda. İsmail Kartal eğer bir dahaki hoca Löv de olsa, Cezus da olsa ikisinin de böyle çalışmak isteyeceği cinsten bir böyle santraforu bildiriyorsa alacaksın abi. Alacaksın Ama İsmail Hoca'dan sonra Löv ya da Cezus gelirse İsmail Hoca'ya da çok teşekkür edecek. Vay hocam sağ olsun diye. Ben de diyorum ki bir tane kurşunum var iyi harcılıyorum. Niye bir ben tane olsun abi? Sol bek sakatlandı. Sol bek alacaksın Çağatay'ı oynatmayacaksın. Abi, abi yemişim sol bekini abi. Ferdi yönetim. Yeme abi sol bek sorun yüzünden Fenerbahçe'nin çok sezonları geldi. Santrafor mu sol bek mi abi? Abi bir bak. Birini alacaksın. Bir tane abi, alabilme hakkım. Bir şey söyleyeceğim. Niye ilk, ilk var bir tane alma hakkım? Biri 20 bir milyona öbüründe 10 milyona mı alacağım? Abi sol beki ben kiralarım. Kiralı abi. Hı. İsviçreli Zigler gibi biri alsan işini görmez mi şimdi? Reto Zigler gibi. Abi görmesine alacak. görür. Ben diyorum ki bir tamam. tane alacaksın. Tek bir, bir tane kirala var. bir tane de ala. Bak Eğer diyorum ki. Eğer bir varsa bir tek santrıfırı oynarım ben olsam. Şimdi bak hep şey örneğini veriyorsunuz abiciğim. Yazın o santrıfırı alabilirdi diye. Mitrovic'i Fulham'dan. Fulham'dan Mitrovic'i alabilirdi Tabii örneğini. Tabii o gerçek yani. Fulham'da evet. o da geldi. Ceko'yu görmüyorsun. Ceko da geldi. Bir dakika. Abi işte bir şey. Ceko'ya gitme. Interim. Ceko'ya gitme. Ceko'nun fiyatı evet. sabit bir oyuncu. Maaşı yüksek. Bonservisi gerçekten de yüksek doğru. değil artık. Evet. Tamam. Mitrovic bon servisi sürekli böyle volatil bir oyuncu. Abi mesela bu sezon oynadığı maç sesinden çok golü var. E fiyatı şimdi 20 milyon euroyu geçti. Ya 25 milyon 30 milyon euro oldu. Belki böyle. Ya Premier Lig'den çünkü bir takım almak isteyecek. Premier Lig'de kalmak isteyen bir takım almak isteyecek. Premier Lig'de evet. gol sıkıntısı çeken bir takım almayı tercih edebilir. Ed- yani edebilir. Ama yazın öyle değildi. Fulham yine böyle bu sezon da böyle Premier Lig'de değil. Mitrovic Premier Lig'de... milyon euro net maaşa gelirdi arkadaşlar. Kaça? Kaça? 2.7 milyon euro. Bak. O maaş verilir. Çünkü neden? 2 sene sonra aldığın fiyata, aldığın fiyatın biraz fazlasına böyle satabilirsin de. Öyle bir oyuncu alacaksın. Mesela Mitrovic'i Jorge Jesus da kabul eder, Joachim Löw da kabul eder. İsmail Kartal'ı da istemek en doğal hakkıdır. Şu anda o fiyatta bir oyuncu varsa yazın. Mesela şu anda 7 milyon, 6 milyon euro santrafor olarak bon servisi. Ama yazın yani çok iyi giderse, potansiyelini form grafiğiyle birleştirirse Abi o yazın yine 20 milyon olacak alamayacaksın. O yüzden İsmail Kartal dinlemek gerek abi bak. Daha önceki dönemde devre arasında istedi iki tane oyuncu o zaman böyle Aziz Başkan'dan. Abi hepiniz oyuncular gelsin çok isterdiniz yani. Ama gitti onu bize MTV yayınında söyledi. MKG ben Özgür Buzbaşı söyledi. Ama söylemeyin çocuklar. E hocam gittikten sonra anlatırım. Niye gittikten sonra? E hocam yani bunu almazlarsa e sen kalamazsın zaten. Benim yani iyi niyetle ben bunu düşünüyordum bunu hissediyordum bunu söyledim abi aynı şey yine. Löv gelecekse en mantıklısı da o olur İsmail Kartal'dan sonra. Abi sürekli irtibat halindesin. Abi o fiyatları yakalayacaksın Serdar. Sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Doğru. O Şimdi fiyatları alacağım. yakalayacaksın abi. Mitrovic'i yazın doğru. alacaksın. Şimdi alamıyorsun çünkü. Kesinlikle öyle. Doğru söylüyor. Şimdi alam- al- artık mümkün değil. Maç sayısından Bir dahaki Mitrovic'i var. bulacaksın alacaksın abi. O zaman sol bekte alırsın i̇şte, abi işte. işte, bunu, işte Kira bunu alarsın. Roger Wittman'dan başka öneren sorular olmayınca olmuyor. Olmaz. Abi, en büyük hata bu abi. Roja Wittmann şey Ali mi? Robo mu oluyor? Evet. Ali Koç'la ilgili en büyük eleştirim şu abi. Bak Fenerbahçe şaşasını kaybetti kardeşim. 
Transfer dönemi yalan transfer haberi yok ya gazetelerde. Yalan transfer haberi yok. Yani eskiden de transfer haberinin 10'da 8'i yalandı. Transfer ha, Ronaldinho dönemi, Fenerbahçe'de falan. Ha, falan Ronaldinho Fenerbahçe. İstanbul'a gidelim Şeva. O geliyor bu geliyor. Hadi onları geçtik tamam o dönemleri geçtik de. Beni al başkanım var falan. Tamam, beni al başkanım. Efsane manşet. Ronaldo aramış. Fenomen Ronaldo şeyi. Aziz, Aziz Bey'i. Beni al başkanım demiş falan. Ondan sonra yani abi bir yalan transfer haber olur tamam mı? Dört tane. O yok abi. Bütün şaha yani şahasının işte, havasını yitirmiş bir takım var abi. İhtimal yok yani Ali Koç'un yani. yaptığı İhtimal yok ki yalan haber de çıkmıyor. Yani Ali Koç'un yaptığı en büyük kötülük bu oldu. En büyük başarısızlık bu oldu. Valla bundan Koç'un sonra şaha şahasını debdebesini kaybettirdi. Loser bir camia olmaya doğru gidiyordu zaten. Ondan önce de öyleydi. Oraya doğru gidiş başlamıştı. Ne yazık ki o da böyle nakız kimsenin konuşmadığı bir cami haline getirdi. Bunun bunun etkilerini çok acı hissedecek. Hem Fenerbahçe hem Ali Koç. Abi kimsenin konuşmadığı deme bize haksızlık yapma. Kaç dakikadır Fenerbahçe konuşuyoruz. Son olarak böyle şey eklemek istediğim biliyorsun dünya benim böyle bakış açım farklı. Dünya Başkanlar gider. Hareketler lazım hareket. Yani bugün şu transfer döneminde Trabzonspor şampiyon olmuşken yani görmediğim bir Trabzonspor şampiyonluğu kalmışken kalmaya devam ettiğim müddetçe 6-0'ı da göreceksin bak. O da gidecek. Israr ettiğim yani, müddetçe 6-0'ı da göreceksin. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ama yani bu dönemde dört, yalan transfer haberi bile çıkmaması büyük bir şeydir yani problemdir. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız sana. Trabzonspor şu anda bu kadar puan farkıyla lider olan takımı bu sezon kurmadı. Kötü durumdayken, beklentinin altında kalmışken. Newton Hoca'dan Batacık sonra özellikle... Aldı. Kim, aldı? Kim aldı bir de? Abi öyle deme. Üstüne Batacık, ekleye, Batacık, ekleye, ekleye, Berat, ekleye. Abi. Bir oynuyor abi. Abi ekleye ekleye. Bak şimdi. Şampiyon olamadı takım işte. Türkiye Kupası kazandı. Sörlot gitti. Şimdi abi savunma bu kadar iyi miydi? Değildi abi. Tek tek tuğlaları örerek. Abdullah Avcı geldi. Başka eklemeler yaptı. Öyle bir tane iki tane değil abi. Doğru zamanda doğru fiyattan doğru oyuncuları da aldı abi. Şimdi... Bunlar da yani iyi oyuncular abi. Bunların maaşları da iyi. Bunları bu paraya oynamaya ikna etmek de sen eğer çok ihtiyacın varmış gibi davranırsan, çok fazla ön plana çıkarsan çok yüksek maaş veriyorsun, çok yüksek bonservis veriyorsun. Bu işleri önceden halledeceksin. Bir dahaki sezon şampiyon olmak istiyorsa Fenerbahçe bu takımı mesela Sivas deplasmanında o kadar iyi oynarken ilk yarıda ikinci golü atma garantisi olan, garantisi yani %99 o ikinci golü bulabilecek oyuncuyu alacaksın abi. Sonra Vallahi Berke'nin niye? işte şu çok mu sertti daha iyisini yapabilir miydi sonra tartışırız abi. Ama şimdi alacaksın. Yazı beklemeyeceksin abi. Bu zihniyet değişmediği sürece seneye de çok ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Ben. ben de sana bu konuda katılıyorum. Çünkü değişecek gibi değil bu zihniyet. Ben kendi kendime konuşuyorum zaten. Sana değil lafım. Yani hakikaten. Anladım çok anladım. Ben de kendi kendime. Biz de havaya konuşuyoruz yani. E, tabii abi mesela bak şeyden bahsetmeyeceğim. Fırıncı yine sabah sana selam söyledi. Serdar abiye söyle futbol onun kadar bilmem imkan yok ama ben de be en az onun kadar Fenerbahçe'yi seviyorum dedi. Bunu da söylemek zorundayım Olsun. sana. Çok güzel de bir simit aldım sabah sabah. Ya birçok genç söylüyor yani. Abi ne yani mesela hiçbir şey yapmıyor mesela diyor. Serdar abi Fenerbahçeli diyor. Hadi sen de diyor başkanın babası Beşiktaşlı diye sorsa söylersin. Ya dedim başkanın babası rencislu olsa da ben söylerim abi. Ben futbol yorumcusuyum yani. Ben bir tane iki tane oyuncu söylediğim zaman o alınıp başarılı olduğu zaman ben çıkıp şov yapmıyorum ki mutlu oluyorum abi. Çünkü ben Haklı çıkmanın değil. Mutlu olmanın peşindeyim. Ama Tabii mesela öyle. Fenerbahçe insanları bayağı mutsuz ediyor. Yani benim Maalesef. Ali Bey'e bir önerim. Burak Bey'e de önerim. Bence böyle yayıncı kuruluşu arayıp ya bizi böyle istifaya davet ettiği zaman bizim taraftarlarımız tribünlerde sesi kısmayın ya. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Duyalım Ali Koç'un ömrünü Burak Elmas biraz uzattı. Ee, o kadar başarısız oldu ki diyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani Galatasaray evet. bugün Galatasaray bıraktım Trabzon'un yerine Demirspor'un yerinde olsa farklı şey olurdu. Doğru söylüyorsun. Bu o zaman şöyle bitirelim. Her gün daha fazla yatırımcılık, iktisat, mikro iktisatla da ilgileniyoruz artık sadece makro ile değil. Buna ne denir biliyorsun değil mi? Buna böyle parite denir. Mesela işte euro dolar paritesi değil mi? Sterlin dolar paritesi falan. Bir de işte Fenerbahçe Galatasaray paritesinde Burak Elmas'ın muazzam başarısız olması diyorsun böyle Ali Koç'un yani Şimdi Avrupa'nın en büyük Avrupa'nın en büyük Ali Koç'un da başkanlık ömrünü uzattı. Avrupa'da bütün Avrupa'nın en, dünyanın en büyük firmalarından biri galiba ilk üçte Avrupa'nın da birincisi. Florentino Perez. Başkanım. <gülüyor> Florentino Başkanım. 
Avrupa'nın bir numaralı müteahhiti. E, onun firması. E, şeyde e, dünyada da ilk, ilk ya üç, ilk üçte ya ilk beşte. Ya şimdi bu adamın da bir de kulüp de Real Madrid ha. Yanlış anlama yani. Bu da çok büyük bir işletmenin sahibi. Kulüp de Real Madrid. Kupayı koyacak yer yok. Ya adam Butragen yollarla Efendimiz işte Valdano'larla zaman zaman hani çalıştığı insanları söylüyorum. Evet. Zidane'larla onunla bununla çalışıyor abi adam. Çünkü futbolun abi yıllardır Valdano'yu dinledi. Butragen'i dinledi. Özellikle evet. Valdano'yu çok dinledi yani. Valdan, yani dinliyor adam ya. Bir dinliyor ya. Yani çünkü bir de Valdano önemli... ne diyor biliyorsun değil mi? Bak bak. Bak Valdano ne diyor? Diyor ki mesela Barcelona'nın oynadığı oyun bizim yani işte ezeli rakibimiz olsun, tarihsel düşmanımız olsun futbolda ama oynadığı oyun çok iyi ya. Biz de bir zamanlar en güzel oyunu oynama iddiasıyla bu kadar güçlü bir dominasyon kuruyorduk. Biz bunu tekrar yapabiliriz dedi. Valdano tespit etti. E yaptı işte. Zidane'la şampiyon ligi şampiyonu kadar üst üste yaptı abi. Bizde mesela o şey pariteye çok sıkışılıyor biliyorsun değil mi? Mesela dese bir şu anda Fenerbahçe'nin herhangi bir yönetici Galatasaray'ın da şu konuda yaptığı doğru dese ya da Galatasaraylı biri Fenerbahçe yaptı. Yok abi mesela o biz daha başarısızız. Hayır siz daha başarısızsınız. Paritesine sıkıştı. Tabii canım işte. En önemli sen, sorun bu. Tencere dibin kara senin için benden kara ya. Tabii. Aynen biz bu. daha başarısız. Böyle Hayır siz daha başarısızsınız. Hayır biz daha başarısızız. Siz daha başarısızsınız yani. Aynen abi abi çok büyük başarısızlık ortada. Daha böyle nöt bir performans sergileyen son haftalarda Beşiktaş'ı. Yani ne çok iyi ne çok kötü Beştaş'ı şimdi konuşacağız. Serdar eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi geçelim Beştaş'ı. Daha önümüzdeki haftalarda bol bol konuşacağız. Şimdi efendim izninizle Beştaş bölümümüze geçiyoruz. Sporun sigortası HDI Sigorta son programını sundu.